അഗേഷ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അതിലേക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ വെള്ളക്കാടുകാർക്കും പതിനഞ്ചിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കിട്ടും നീലക്കാടുകാർക്കും ഏഴിൽ താഴെ കുടുംബങ്ങളുള്ളവർക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോ കിട്ടും നീലക്കാടുകാർക്ക് എട്ട് പേരുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പതിനാറ് കിലോ കിട്ടേണ്ടതാണ് അതിപ്പോഴും പതിനാറ് കിലോ നമ്മൾ ഉറപ്പായി നൽകും എന്നാൽ അതിന് താഴെയുള്ള നമ്പറുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ അവർക്കും പതിനഞ്ച് കിലോ ഉറപ്പാക്കി അങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ധാന്യം ലഭിച്ചിരുന്നവർക്ക് കൂടി നല്ലൊരളവിൽ ധാന്യം കിട്ടാനുള്ള തീരുമാനമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എടുത്തത് അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രകാരം എൻ എഫ് എസ് എയിലെ എ എ വൈ മുൻഗണനാ പട്ടിക എ എ വൈയും പ്രയോറിറ്റി കുടുംബങ്ങളിലെയും ആളുകൾക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് കിലോ ധാന്യം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ധാന്യം മൂന്ന് മാസക്കാലത്തേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ആ ധാന്യം കൂടി കൊടുത്തു തുടങ്ങും അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി കാർഡിലെ ഒരംഗത്തിന് ഇവിടെ നാല് കിലോ അരിയും ഒരു കിലോ ഗോതമ്പുമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപതാന്തിക്ക് ശേഷം അഞ്ച് കിലോ ധാന്യം കൂടി വാങ്ങാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റേഷൻ കട വഴി അതിൻ്റെ വിതരണവും ഇരുപതാന്തിക്ക് ശേഷം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ വിതരണം നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനം കുറച്ചുകൂടി കൂടാനാണ് സാധ്യത ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ നോക്കി കണ്ട ഒരു വിവരമാണിത് കുറച്ചുകൂടി കൂടാനാണ് സാധ്യത അഞ്ച് മണിക്ക് കട അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വന്ന് ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കും കൊടുക്കും കൊടുക്കാതെ കട അടയ്ക്കില്ല കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കടകളും ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോഴും അവർ നല്ലവണ്ണം ആത്മാർത്ഥമായി ഏതാണ്ട് സമർപ്പിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ രംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്ര ഭംഗിയായി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആ വിതരണം സാധ്യമാക്കിയതിൽ നമ്മുടെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ അത് എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിലെയും എൻ എഫ് എസ് ഐ ഗോഡൌണിലെയും ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് അട്ടി ലോറിയിൽ കയറ്റി അട്ടിവെച്ചു കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ട വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർമാർ ജീവനക്കാർ അൺലോഡിങ് തൊഴിലാളികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജീവനക്കാർ അത് ഡി എസ് ഒ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഡി എസ് ഒ മുതലല്ല ഡയറക്ടർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴെ ആർ ഐമാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഈ ആഴ്ച ഏതാണ്ട് ഫീൽഡിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പോകാതെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി സർവകാല റെക്കോർഡാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് 